হ্যালো ভিউয়ার্স আমি সোহাগ স্বাগতম সবাইকে আমার লার্ন উইথ সোহাগ ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজকে আবারো হাজির হলাম আপনাদের জন্য অ্যাডোবি ইনডিজাইনের আরো কিছু টুলসের বিস্তারিত ভিডিও নিয়ে আজকে আমি কথা বলবো কিভাবে আপনার শেপের কর্নার করতে পারবেন মানে অ্যাডোবি ফটোশপ ইলাস্ট্রেটরের চেয়ে অন্যভাবে অনেক সুন্দর সুন্দর কর্নার কিভাবে আপনার অবজেক্টে বা শেপে করতে পারবেন কিভাবে আপনার টেক্সটকে ক্রিয়েট আউটলাইন করে সেটা মডিফাই করতে পারবেন বা কি কি কাজ করা যেতে পারে সাথে পেন টুল থাকবে এবং পাথ ফাইন্ডারের কিছু অংশ তো চলুন শুরু করা যাক আজকের টিউটোরিয়াল তো প্রথমে আমি একটা কাজ করব সেটা হলো আমি আগে প্লেস করে একটা ইমেজ নিয়ে আসব সাপোজ আমি এই ইমেজটা এখানে নিয়ে আসলাম ওকে ফাইন আমি এটা এখানেই দিলাম এটাকে দিয়ে আমি কন এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে লক করে ফেললাম লক করে ফেললাম এখন আমি আগে একটা অবজেক্ট নিব আমি সাপোজ এ সাইড থেকে দিয়ে আমি একটা অবজেক্ট নিব এবং চাই চাইবো যে একটা বর্ডার করতে তো আমি এখান থেকে একটা শেপ নিলাম প্রাথমিকভাবে আমি একটা শেপ নিলাম এবং এর কালারটা দিলাম এখান থেকে হোয়াইট এবং আমি এখান থেকে এটা একটু বাড়ালাম জাস্ট তিন করে দিলাম ওকে সবচেয়ে ভালো ডাবলু দিয়ে আমি প্রিভিউ মোডটা ওপেন করে নেবো তাহলে আমার আশপাশের ওইগুলো বুঝা বুঝতে সুবিধা হবে তো এখন আমি কি করলাম এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে কর্নার অপশন একটু মন দিয়ে সবাই দেখবেন যারা অ্যাডোবি ইন ডিজাইনের ভিডিওটা আজকে প্রথম দেখছেন তারা দয়া করে ভিডিও ডিসক্রিপশনটা দেখবেন প্লে লিস্টের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে প্রথম থেকে দেখে নেবেন কারণ অ্যাডোবি ইন ডিজাইনটা যারা প্রিন্টের কাজ করবেন তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যার কারণে বাংলায় খুব বেশি ভালো ভিডিও নেই এই কারণে আমার ভিডিওগুলো তৈরি করা তো যাই হোক এখানে আসার পরে সাধারণত আপনাদের থাকবে এখান থেকে এটা টিক দেওয়া থাকবে মানে এটা ক্লিক দেওয়া থাকবে আর এটা ক্লিকের মানে হলো আপনি যদি এইখান থেকে কোনো কিছু চেঞ্জ করেন চারটা সমানভাবে চেঞ্জ হবে কেমন আপনি এই কর্নারে ক্লিক করলেন দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশান আছে যে কর্নারটা আপনি কিভাবে কার্ভ করবেন দেখেন এখানে কর্নার এইখানে আছে নান আছে একটা হলো ফেন্সি বিভোল ইনসেট এইভাবে অনেকগুলো আছে তো ফেন্সি যদি দেন তাহলে কেমন হয় এই যে দেখেন আমি যদি এটাকে একটু বাড়াই তাহলে বুঝতে সুবিধা হয়ে যে দেখেন ফেন্সি দিচ্ছি কি হচ্ছে মানে একটা ফেন্সি স্টাইলে কর্নার হয়ে যাচ্ছে আপনার নিচের সামনে উপরে সবগুলো এরকম তো আমি এখানে তিরিশ দিলাম সব দিকে তিরিশ হয়ে গেল এখন যদি আমি এটাকে অফ করে দিয়ে এখান থেকে যদি ফেন্সি না দিই আমি যদি বিভল দিই তাহলে একটা কর্নার বিভল হলে আর একটা কর্নার তিন কর্নার কিন্তু ফেন্সি থাকলো যাই হোক আমি এটাকে ক্লিক করলাম বিভল হয়ে গেল যতটুকু দরকার এখান থেকে দিলাম এই এখন আপনি যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে সেটা এখান থেকে ইনসার্ট আছে এই এই যে দেখেন যেটা দরকার আপনার রাউন্ডেড আছে রাউন্ডের যেটা দরকার সেটা আপনি দিতে পারবেন ওকে ক্যান্সেল করলাম আবার এখান থেকে আমি কর্নার অপশনে গেলাম এটা তুলে দিলাম দিয়ে সাপোজ আমি এই কর্নারটাকে রাউন্ডেড করলাম কত বারো আমি জাস্ট ক্লিক করলাম বিশ করে দিলাম এখান থেকে বিশ করে দিলাম অন্যগুলো কিন্তু চেঞ্জ হলো না আমি ওকে দিলাম এই যে দেখেন সবগুলো তিনটা থাকলো এটার একটা কর্নার হলো আমি এখান থেকে একটা কাজ করি অন্য একটা কালার দিয়ে এই যে দেখেন কালার দিলেও কী হলো আমার কর্নারটা কিন্তু সেই থেকে গেল তো এখন আমি কি করব আমি যদি ওই অপশনে না গিয়ে আমার নিজের মতো মাউসের সাহায্যে এটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে কি করব তাহলে যেটা করব দেখেন এই যে এখানে একটা ইউলো কালার আছে জাস্ট এটা একটা প্রথমে ক্লিক করব করলে এখানে চলে গেল তারপরে এখানকারটা এইটিকে ধরে এইদিকে যখন টান দিব তখন দেখেন কর্নার হয়ে যাচ্ছে সব দিকে আবার এদিকে নিয়ে আসতেছি দেখেন ওকে এ ওকে হয়ে যাচ্ছে এখন এটা যদি আমি শুধু শিপ ধরে টান দিই তাহলে দেখবেন এটা আগে করছিলাম বলে এই কর্নার কার হলো এটাও কার হলো ওকে আমি এটাকে আবার লাগাই ওকে দেন আমি শিপ ধরে টান দিলাম দেখেন একটা কর্নার চেঞ্জ হলো আরগুলো কিন্তু চেঞ্জ হলো না ওখান থেকে যে সিস্টেমটা পাচ্ছিলাম ঠিক তেমনটা আমি আবার এটাকে লাগাই দিলাম ওকে আমি এমনি লাগাই দিলাম এটাকে ধরে আমি যদি এদিকে ধরে শিপ ধরে টান দিই জাস্ট প্রথমে কি করব ক্লিক করব দেন শিপ ধরে টান দিব দেখেন একটা চেঞ্জ হয়েছে আর কোনোটা চেঞ্জ হয় না এখন যদি আমি অল্টার ক্লিক করি অল্টার ধরে যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখবেন কর্নারটা চেঞ্জ হবে মানে ওই যে বিভিন্ন ভেরিয়েশন ছিল সেটা কিন্তু এখান থেকে চেঞ্জ হচ্ছে অল্টার ধরে ক্লিক করলে চেঞ্জ হচ্ছে এখন যদি আমি সবগুলো এটা করতাম তাহলে দেখবেন যে সবগুলো সেইভাবে হবে এই যে এখন আমি সবগুলো চেঞ্জ করলাম এখন অল্টার ধরে যদি এখানে ক্লিক করি সবগুলো দেখেন একরকম একরকম চেঞ্জ হচ্ছে জাস্ট এই ইয়োলোর পরে আপনাকে ইয়ে মানে ক্লিক করতে হবে তাহলে শিপ ধরে কোনোটাই ক্লিক করে শিপ ধরে যদি আমি টান দিই তাহলে ওই একটাই কার হবে বা কোনটা হবে সেটা আপনি নির্বাচন করবেন আর যদি খালি মাত্র অল্টার ধরে ক্লিক করি তাহলে কর্নারগুলো চেঞ্জ হবে দেখেন আমি এটা আরও একটু ভালো করে বুঝাই আমার পেন টুলটা
जस्ट एक ओके ये ना कर मन कर एक ड्र कर लगन कंट्रोल धरे जाए आरोप क्लिक करी पेन टुलटा ओके हमें इनके एक ओ सरि हमारे हलो प्रिव्यू मोडे थार कारण शो करते प्रिव्यू मोड थे एख चले आसलम पेन टुल दिए सपोज तो मन करें पेन टुल निल पेन टुल क्लिक कर लपोज सपोज एक क्लिक कर लगभग कंट्रोल धर इन जो क्लिक कर पेन टुल्ट डिसेक्ट हो जाए मैं आर अन्न जगह सिलेक्ट हो शुरू हो जाए आप पेन टुलटार सम्पर्क और एक भलोक बुझ तो ये सिलेक्ट कर लम अबजेक्ट थे हलो कर्नार अपने गलम कर्नार अपने जा रखें एक जिन यो सब हाइट थक मात्र एक कर्नार इन सिलेक्ट हो कारण अभी एक कर्नार तैरि करो प्रिव्यू आखान जो एन राउंडेड दिए देखें राउंडेड हो जाए जो बेस दीचे तीस कि राउंड हो विषय एक देखें अपनी एगुल क्ज करते पर एके दिले ओके देवर पर आनी ये जो हलो बाड़ान मन कर बाड़ाले ओके एन आपनी ये जो मडिफाई करते चान डेक्ट सिलेक्शन नहीं क्लिक कर जोटुकू दरकार ओके पॉइंट ये पॉइंट जोटुकु दरकार एखान धरे पुरोटा सिलेक्ट कर लम कर टन दिल देखें जोटुकु दरकार जो भी दरकार से भाव सिलेक्ट करते सिलेक्ट कर लम कर दरकार आ कि से भाव क्योंकि सिलेक्ट करते इच्छा मत राउंड कर फिलते पर एक अबजेक्ट हमारे राउंड करा दरकार से मन मत कर देखें मैं कि पेन टुल दिए नहीं स्टक थे राउंड करते हलो छबिर उपरे जो को एक स्टक रेखे जो करते हैं से करते तो ये हलो कर्नार राउंडेड गल एर पर बुझब से पेन टुलटा बुझब पेन टुलटा कि भावे एक देखी पेन टुले जावर भर एक देखें इखान शर्टकाट की पी आर एड एंगार पॉइंट डिलेट एंगार पॉइंट कन्भार्ट कन्भार्ट टुल एन इखने कथा हलो एक फटोशप इलेस्टोटर जिनगुल अलरेडी शिखे आसमें बसि विस्तारित ये कथा बोलो ना पेन टुलटा हल्का देखो किस टीप्स एंड ट्रिक्स आए यह फटोशप और इलेस्टोटर जरा ना पड़ें आगे बोलो फटोशप और इलेस्टोटर शिखे तपर इन डिजाइन शुरू करते तो पेन टुले प्रथम आसले जो अपनी क्लिक करबें क्लिक करार क्लिक कर लें देखें क्लिक कर ड्रागो करते भाव इच्छा से भाव अपनी एखे करते पर आनी एखे इसे ये सड़े दीते चान कि कंट्रोल धरे एक क्लिक करबें कि शेष हो जाए देखें ए पर्त शेष हो जाए एरपे जो सिलेक्ट कर डिटेक्ट सिलेक्शन टुल दिए अपनी चाहले इन्हें क्लिक कर जस्ट ये सिलेक्ट कर लें क्लिक कर धरे अपनी मुव करते मुव करते आर जो अपनी पेन टुले थकें युकु अंश क्लिक कर धरे ये टन दी देखें ये घूरबे सीमिलार टू फटोशप इलेस्टोटर आ कि क्लिक कर सरि ये अबजेक्टर उपरि क्लिक करते हैं आगे आगे सिलेक्ट हमें एक लाइन नहीं विषय देखा एक लाइन निल लाइन शिफ्ट धरे क्योंकि पैंतालिस डिग्री को घुराते पर तो लाइन निलार पर एन जो पेन टुले जा मन कर क्लिक कर जो एदी के दी ओके ये सिलेक्ट कर लम पेन टुले क्लिक कर धरे ये देखें बैका तो ये बेके जाए ये जिनटा और एक भलोक बुझब आप देखी ये लक कर सी अबजेक्ट थे आनलक कर दिल आनलक कर डिलीट कर दिल सपोज हम एक फ्रेम निल फ्रेम नहीं टेक्सटर भरे इनपुट करबी एन मन करें टाइप टूले जाब जस्ट क्लिक कर लेखान शुरू हलो हमें कंट्रोल भि दिए मन कर टाइपगुलो कि एर भरे कि टेक्स रखल ओके करी एन एट क्यों एक अबजेक्ट नहीं स्टक छो ए पेन टुले गए जस्ट यहीखान एक छोटो करी ये क्लिक कर जो ये घुराते चाहिए देखें जे भाव घुर ठीक से भावे घुरबे एन जो ये अंशटार नीचे अंश घुर जदि ओके ये घुर जे भाव अपन इच्छा और कि ओके ये आगे सिलेक्ट करते हैं ये माथा रखबें जो पेन टुल दिए जो ये सिलेक्ट करते चाहिए सिलेक्ट कर लेंटुल दिए 
ক্লিক করে এই যে দেখেন আমি এখন কি করতে পারছি খুব সহজে কিন্তু ঘোরাতে পারছি টেক্সট গুলো দেখেন ঠিক সেইভাবে কিন্তু ঘুরে যাচ্ছে যেভাবে আপনার দরকার ছিল ঠিক সিমিলার ভাবে টেক্সট গুলো ঘুরে যাচ্ছে এখন পেন টুল দিয়ে আরো কিছু বিষয় আমরা একটু খেয়াল করব কি কি করা যেতে দেখেন পেন টুল নিলাম এখান থেকে আমি এখানে সাপোজ আমি এখান থেকে ক্লিক করে একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম এটা করলাম এটা করলাম এটা করলাম দেন আমি এখানে একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম ওকে আমি কন্ট্রোল ধরে ক্লিক করলাম ওটা ডিসিলেক্ট হয়ে গেল আমি আবারও আর একটা করে অবজেক্ট তৈরি করি জাস্ট এখান থেকে ক্লিক করলাম এটা 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 দুইটা আমি অবজেক্ট বানালাম এখন এই দুইটাকে সিলেক্ট করে তারপরে অবজে অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে জয়নে যদি ক্লিক করি দেখেন একটা পাত সে অটোমেটিক জয়েন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখানে জয়েন হচ্ছে না এই সময় আমরা যেটা করব উইন্ডোজ থেকে এখান থেকে আমরা যেটা যাব অবজেক্ট লেআউট অবজেক্ট লেআউটে যাওয়ার পর পাত ফাইন্ডার পাত ফাইন্ডার ক্লিক করলে এরকম পাত ফাইন্ডার আসবে এখানে পাত পাতের অনেকগুলো অপশান আছে যে ওপেন পাত ক্লোজ পাত তো এখানে যে দেখেন ক্লোজ পাত ক্লোজ অ্যান্ড ওপেন পাত এটাই যখনই ক্লিক করবো এই যে দেখেন ক্লোজ ওপেন পাত যেটা ছিল সেটা এর সাথে যুক্ত হয়ে গেল একটা অপশান এবং এটাকে সিলেক্ট করে এরপরে আমরা কি পাচ্ছি এরপরে অ্যাড অ্যাঙ্গার পয়েন্ট যদি আমরা এখানে কোনো ক্লিক করে অ্যাড অ্যাঙ্গার পয়েন্ট অ্যাড করি তারপরে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে যদি সিলেক্ট করি জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করলাম করে কিন্তু আমি এটাকে মুভ করতে পারবো এরপরে যেটা আছে ডিলেট অ্যাঙ্গার পয়েন্ট জাস্ট এখানে ক্লিক করবো ডিলেট দিলে সোজা হয়ে যাবে কন কনভার্ট কনভার্টটা কাজ হলো যে আমরা কোনো পেন টুল দিয়ে আগে দেখি জাস্ট মনে করেন এরকম কার্ড তৈরি করলাম ওকে এখন যদি অ্যাড অঙ্গার পয়েন্ট দিয়ে এখানে কোনো পয়েন্ট অ্যাড করি দেন এখানে কনভার্ট দিয়ে দিলাম কনভার্ট দিয়ে যদি ক্লিক করে দেখেন সে কনভার্ট কি করছে যে পয়েন্ট যেগুলো থাকে সেগুলো ক্লিক করলে সে কর্নার বানাই ফেলবে এরকম আর কি দেন কর্নারে কিন্তু ক্লিক কাজ হচ্ছে না আপনি যদি এখানে ওকে এখানে একটা পয়েন্ট বানালাম তারপর যদি কনভার্ট দেন এই যে দেখেন পয়েন্ট তৈরি করে ফেলছে আই মিন ফটোশপ আর ইলিস্টোটারের পেন টুলটা প্রায় সিমিলার বাট কিছুটা চেঞ্জ আছে এখন এই পা মানে পাত ফাইন্ডার মজার আর একটা বিষয় দেখাবো সেটা হলো দেখেন আমি একটা অবজেক্ট আছে না এটা কিন্তু অনেকগুলো কর্নার আছে আমি তৈরি করছি বাট পাত ফাইন্ডারে কনভার্ট শেপ নামে একটা অপশান আছে যে শেপ টুলের ভিতরে আমরা তিনটা পাই এখান থেকে তিনটা পাই বাট আরও অনেকগুলো শেপ টুলের অপশান আছে পাত ফাইন্ডার ভিতরে যেমন মনে করেন যদি আমি এখন এটাকে ক্লিক করি তাহলে দেখেন চার কোনা হয়ে যাবে এটাকে ক্লিক করলে কর্নার হয়ে যাবে এটাকে ক্লিক করলে আরেক রকম হবে এই যে দেখেন এটা হলো অভাল হয়ে গেল এটাকে হলো একদম আপনার ট্রায়াঙ্গেল তিনটা বাহু সমান আকারে হবে যদি আপনি এখান থেকে পলিগনাল নিয়ে এখানেও করেন তাও কিন্তু অনেক সময় আপনি ট্রায়াঙ্গেল সঠিকভাবে নাও পাইতে পারবেন যে তিনটা সমান হবে বাট এখান থেকে কিন্তু সেটা আপনি পেয়ে যাবেন এখন যে ট্রায়াঙ্গেল নিলেন এই ট্রায়াঙ্গেলকে চাইলে আপনি ট্রায়াঙ্গেলটা এই যে দেখেন যেটা দরকার আপনি এখানে ক্লিক করলেই ও আপনি আপনি নিয়ে নেবে যে কতটা পয়েন্ট আছে সেটা মেন ফ্যাক্ট না আপনি জাস্ট ক্লিক করলে আপনার যেটা দরকার সেটা আপনি খুব সুন্দর করে এখানে পেয়ে যাবেন এখন কথা বলবো যে টেক্সটকে কিভাবে আমরা এক্সপ্যান্ড করবো এবং ওর এটা নিয়ে এডিট করব কিভাবে সাপোজ টাইপ টুলে গেলাম আমি লিখলাম এখানে সোয়াঘোষণ লিখলাম ওকে আমি এখান থেকে নাম চেঞ্জ করি মনে করেন বোল্ড দিলাম শার্ট দিলাম ওকে ফাইন আমি এটিকে টান দিয়ে আমার জাস্ট হোসেনটা একসাথে লেখার জন্য আমি একসাথে রাখলাম এখন যেটা করব রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে একটু খুঁজতে পারেন যে ক্রিয়েট আউটলাইন আছে কিনা দেখেন এখানে কিছুই নাই তো আমরা তখন কি করব টেক্সে যাব ক্রিয়েট ক্রিয়েট আউটলাইন কন্ট্রোল শিফ্ট ও ক্রিয়েট আউটলাইন দিলাম দেখেন আমার এটা ক্রিয়েট আউটলাইন হয়ে গেলো এখানে একটা সুবিধা আছে সেটা হলো দেখি আমি একটু ছোটো করি ওকে আমি ফন্টের সাইজটা একটু ছোটো করি এখন আপনি যদি চান কোনো নির্দিষ্ট একটা টেক্সটকে ক্রিয়েট আউটলাইন করবেন তাহলে সিলেক্ট করে অবজেক্ট ক্রিয়েট আউটলাইন দেবেন এখান থেকে আমরা ও সরি টাইপ টাইপ থেকে ক্রিয়েট আউটলাইন দেখেন একটা একটা দিলাম এবং কিছুটা হলো চেঞ্জ হয়ে গেল এখন আমি এটাকে সিলেক্ট করে আমি চাইলে এখান থেকে ড্রপ শ্যাডোটার থেকে শুরু করে যা যা দরকার আমি সব কিছু এখান থেকে দিতে পারবো ড্রপ শ্যাডো চলে আসলো এখান থেকে আমরা অলরেডি ড্রপ শ্যাডো ভিডিওটা দেখছি যতটুকু যার দরকার অপারচুনিটি যতটুকু দরকার ততটুকু কমায় যেভাবে দরকার আপনি এখান থেকে ড্রপ শ্যাডো চাইলেও দিতে পারবেন 
আবার যদি চান সবগুলোকে ধরে এখন আপনি টাইপ থেকে ক্রিয়েট আউটলাইন করবেন করার পরে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে আপনি যদি চান সাপোজ আমি এই কর্নারটা সিলেক্ট করলাম আমি এটাকে একটু এডিট করলাম ওকে ওকে মনে করেন এইভাবে করে এডিট করলাম আমি এখন যদি আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করি একটা জিনিস দেখবেন আমি যদি সবগুলোকে সিলেক্ট করি করে যদি ফাইল থেকে প্লেস আমি একটা ইমেজ দিলাম ইমেজ দিলে কিন্তু আসতেছে না একটু খেয়াল করবেন দেখেন আবার একবার দেখাই যদি আমি এটা সিলেক্ট আছে এখানে আমি একটা কাজ করছিলাম কিন্তু প্রথমে একটাকে আগে এক্সপার মানে ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিয়েছিলাম পরে আবার সবগুলো করছি এখন যদি আবারও আমি এখান থেকে প্লেসে যাই গিয়ে মনে করেন আমি এই মাছটাকে দিলাম দেখেন এখানে এই টেক্সটের ভিতরে অটোমেটিক্যালি এই মাছটা চলে যাচ্ছে না তো আমি যদি চাই এই ইমেজটা অটোমেটিক্যালি টেক্সটের ভিতরে যাবে তখন আমরা কি করব তখন যেটা করব সেটা একটু দেখি আমি আবারও টাইপ টুলে নিয়ে বক্স নিলাম দেন আমি নামটা লিখলাম এই ছোটো ছোটো বিষয়গুলো যদি আপনারা হলো ক্লিয়ার না হন তাহলে কিন্তু অনেক সমস্যায় পড়বেন কারণ অনেক টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আছে যেটা আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার হতে হবে ওকে আমি এটাই দিলাম এখন কি করলাম আমি অবজেক্ট টাইপ থেকে ক্রিয়েট আউটলাইন করলাম জাস্ট এ একটা নাম হলো আমি এটাকে বড়ও করতে পারি সমস্যা নেই বড়ই করলাম এখন আমি কি করলাম জাস্ট সিলেক্ট করলাম ফাইল প্লেস এখন যদি কোনো ইমেজে ক্লিক করি দেখেন এখানে লেখা আছে কি রিপ্লেস সিলেক্ট আইটেম আমার এইটাই টেক্সটে এই লেখাটা ক্লিক হচ্ছে বাট উপরের টেক্সটে যখন সিলেক্ট করতেছি ফাইল থেকে প্লেসে গিয়ে যখন আমি কোনো ইমেজে ক্লিক করছি দেখেন এটা কিন্তু হাইড হয়ে আছে তার কারণ হলো আমি টেক্সটকে দুইবারে আলাদা আলাদা আউটলাইন করছে যার কারণে সমস্যা এখন এটা আমি সিলেক্ট করলাম ফাইল প্লেস এই মাসের ছবিটা আমি দিয়ে দিলাম দেখেন এর ভিতরে কি হলো এক মাসের ছবিটা চলে গেল মানে রিপ্লেস হয়ে গেছিল গেল এখন এখানে অসুবিধা কি যদি আপনি কোনো অবজেক্ট এইভাবে আউটলাইন করে আবার ছবি সিলেক্ট করা থাকে তাহলে ছবি প্লেস করতে হলে কিন্তু আপনার এর ভিতরে প্লেস হয়ে যাবে তো এই বিষয়টা অবশ্যই একটু মাথায় রাখতে হবে তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটা অন সবাই বুঝতে পারছেন যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিও ডিসক্রিপশনে একটা গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখানে পোস্ট করবেন যে কোনো বিষয়ে হেল্প লাগলে ওই গ্রুপটায় ফলো করবেন বা ওই গ্রুপটায় পোস্ট করবেন আর কেমন লাগলে অবশ্যই ভিডিও কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না কারণ অ্যাডোবি ইন ডিজাইনের সামনে আরও অনেকগুলো ভিডিও আসবে তারপরে বাদ বাকি আবার অন্য অন্য ভিডিওগুলো আসা শুরু করবে অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবেন লাইক দিবেন ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ